നമസ്കാരം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള സി പി എം സി പി ഐ മൂപ്പിളമ തർക്കം മുറുകുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോനെ പരാമർശിക്കാത്തതിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച സി പി ഐക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയിരിക്കുന്നു കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി തന്നെ ചിലർ വിമർശിക്കുന്നത് ചരിത്രമറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാഞ്ഞിട്ടോ എന്നറിയില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നു തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചിലരെ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നത് ശരിയാണ് താൻ എന്തോ അപരാധം ചെയ്തതെന്ന മട്ടിലാണ് പ്രചാരണം എന്ന കണ്ണൂരിൽ അഖിലേന്ത്യ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ചരിത്ര വസ്തുതയെ തമസ്കരിച്ചതാണെന്ന് സി പി ഐ മുഖപത്രം ജനയുഗം മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച പരിപാടിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്തോ മഹാപരാധം സംഭവിച്ചുവെന്ന മട്ടിലാണ് ചിലരുടെ പ്രതികരണം ഇത് ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രം സാവകാശം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്തരമൊരാരോപണമോ ആക്ഷേപമോ ഉന്നയിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിന് മുമ്പുള്ള സർക്കാരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കർഷകർ ബന്ധ ബില്ലിനെ തകർക്കാൻ അന്ന് പലരും കൂട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആരുടെയും പേരെടുത്തു പറയാൻ താൻ നിന്നിട്ടില്ല ചിലരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഇടതു സർക്കാർ ചെയ്തത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരള നിയമസഭ പാസാക്കുന്നത് അന്ന് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അന്ന് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നിയമം പ്രാവർത്തികമാവുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ആരെയൊക്കെ ഓർക്കണം ഒരു കുടുംബത്തിന് പരമാവധി കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഭൂമിയുടെ പരിധി പതിനഞ്ച് ഏക്കറായി ചുരുക്കിയ ചരിത്രപരമായ കർഷക ബന്ധ ബില്ല് പാസ്സായപ്പോൾ അന്ന് സർക്കാർ താഴെ വീഴുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇനി ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് മറക്കരുതാത്ത മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അത് എ കെ ജിയുടേതാണ് എ കെ ജിയുടെ സമര പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം ഐക്യ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലായത് അതും പരാമർശിച്ചു അതില്ലെങ്കിൽ നീതികേടായനെ അതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അച്യുതമേനോന് ക്രെഡിറ്റ് നൽകാത്തത് സി പി ഐക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ജനയുഗത്തിലൂടെ അത് പുറത്തു വരികയായിരുന്നു ചരിത്ര വസ്തുതകളെ പിണറായി വിജയൻ ഒഴിവാക്കിയെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ചരിത്രത്തോടുള്ള സമീപനത്തെയാണ് ഇതിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അച്യുതമേനോന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിസ്മരിച്ചുവെന്ന് ആരും കരുതില്ലെന്നും മറിച്ച് അത് ചരിത്ര വസ്തുതകളുടെ മനഃപൂർവമായ തമസ്കരണമാണെന്ന് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തോട് സത്യസന്ധത പുലർത്താതെ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ കലുഷിതമാക്കി മാറ്റുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമീപകാല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭൂഷണമല്ല വസ്തുനിഷ്ഠമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ കെട്ടുകഥകളല്ലെന്നും ലേഖനത്തിൽ വിമ